코리안 나라장터 엑스포 여기는 어. 그러니까 2024년도에 일산에 위치하고 있는 야, 미국 사람들도요 이 대한민국이 난방을 좀 이거 전 세계화 해야 돼 온돌방을 우리의 온돌 문화가 세계 최고다 대한민국에서 생산하는 흑재 복사 온돌은 획기적으로 전기를 적게 먹고 난방을 발현합니다 웰토트 코리아 온돌 화이팅! 자 어디를 봤습니까? 시장 왔습니다. 장마당. 장마당? 이렇게 큰 장마당도 있습니까? 코리아 장마당. <웃음> 나라 장터. 코리안. 나라 저기... 장터 엑스포. 여기는. 어. 그러니까 2024년도에 일산에 위치하고 있는. 야, 오빠 진짜 킨텍스. 내. 올 때마다 진짜 너무 감동인 게 오늘 여기 와가지고 우리 악기가 이런 데 나와야 되니까 미리. 좀 이제 파악을 할겸 나를 또 초대해가지고 지금 가는데 여러분 애미나 이렇게 컸어요 여보 응? 와이프 잘 만난 거야 <웃음> 야 진짜 이건 가스라이팅이 아니야 이거 진짜야 이거는 네? 야. 코리아 장터 이게 뭐냐면 장마당이라는 소리인데 그거를 한국 장마당이라는 거야 바이오도 오더라고요 어, 그러니까 여기서 계약을 따서 거기다 이제 그러니까 내가 지금 회세디온도 이제 앞으로 이런 데 나와야 된단 말이지 맞지? 우리는 악기방람에 가는 거죠 악기방. 오빠 나라정토가 너무 예쁘다 우리 남북통일코리아 저기 약간 그 느낌 로고 느낌 난다 그러니까 이게 <웃음> 어딘지 알고 가십니까? 어 알고 갑니다 총도 파는 겨? 네? 아예 총 완전... 위에 저 달린 거 응? 스코프 이거 완전 국제적인 거네 이거 우리나라에는 안될 거고 우리나라에서 어, 그런 거 사면 안돼 어? <웃음> 뭐야 라면도 팔아? 야, 뭔가 약간 여기야 사, 1, 37 이게 지금 내가 이제 관심을 두는 이유가 있어 이거 북한에 들어가야 되는 거야 북한? 북한 전기도 없는데 무슨 전기장판을 깔라 그래 전기가 없으니까 전기를 줄여야 되잖아 그치. 그리고 통일이 돼서 들어가면 갑자기 막 발전소들을 하루아침에 막 전기를 생산할 수 없단 말이야 우리가 짓고 만들고 발전해서 전기를 나오니까 현재 북한에 있는 전기로 생산할 쓰되 전기를 반으로 쓸수 있는 방법을 연구해야 되는데 이게 큰 선물이라는 거지 나는 이거를 바닥에 지금 깐다는 소리잖아 그렇죠 그걸 깔고 이제 시멘트를 한번더 올려서 아니 자 봐봐 봐 어, 그래서 깐다는 소리인데 보니까 북한에서는 전기가 코드가 끊어나거나 사람이 죽는 일이 되게 많았어 이게 불법이야 북한은 다 몰래 갖다 쓰는 거 아니야 어, 언돌 위에다가 종이를 그냥 펴고 거기다가 이렇게 선을 이렇게 쭉 이렇게 깔아가지고 위에다가 종이를 한번더 붙여 그리고 입을 넣고 자 100% 어? 100% 불나지 코팅 안 했으니까 불나지 <웃음> 얘는 스프링처럼 말려있어 코일처럼 감겨져 있는 거지 코일처럼 가... 그렇게 그러니까 동글동글하게 스프링처럼 감겨 있으면 끊어 안 나? 장력의 차이인 거지 장력의 차이 잡아 당기는 이 이렇게 잡아 당기는 게 끊어 잘, 잘 끊어지겠어 이렇게 된걸 스프링처럼 이렇게 늘렸다 줄였다는 게 끊어지겠어 여유롭겠네 스프링은 스프링은 안 끊어지잖아 탱탱하진 않겠니까 빡세지 않겠네 오 개발이 그래서 이게 반 연구 제품이라 이거지 아니 실장님 <웃음> 중국인들이 왜 이거를 이렇게 관심 있어 하지 기후 변화 때문에 아 그러니까 추운 지역은 더 추워. 추워지고 맞아. 더운 지역은 더 너무 더워져요. 더워져요. 그래서 어. 그 인도에서도 영상 5도에 얼어 죽은 사람이 있다고 음. 나올 정도. 음. 어, 영상 5도. 왜냐면 더운 지역의 사람이기 때문에 아, 맞아. 조금만 추운 추워도 추운 거에 견디지 못해요. 어, 그리고 일본 쪽도 굉장히 전기세가 비싸서 사람들 겨울에 뜨뜻하게 못 지내요. 그렇지. 이게 전기세 반값이라잖아요. 그러다 음. 보니까. 그리고 사실 온돌이라는 게 건강에 제일 좋은 제일 거거든요 좋죠. 아니 왜냐면 북한이 영하 3, 40도예요 그쵸. 그리고 겨울이 진짜 춥잖아요 그래서 북한은 초등학교 학교도 네네. 4월에 개교를 하는 거죠 북한 학교에다 놨으면 좋겠다 진짜 이거 바닥에다가 깔잖아요 네. 그럼 너무 좋겠다 싶어서 사실 네. 통일이 언젠간 될것 같아 금방 될것 같아서 갈때 네. 네. 이게 선물이지 딴게 선물이겠어요 전기값이 그쵸. 반값이 줄어든다는데 자, 저희가 일반적으로 보일러 배관 음. 이렇게 생겼고 여기 물이 들어가요 물이 여기서 들어가 가서 백도스의 물이 가서 이렇게 돌면서 식전. 열을 뺏기다 보니까 이렇게 마지막에 갈 때는 이렇게 네. 점점 내려가잖아요. 근데 그러면 계속 여기서 덮여서 계속 보내줘야 되는 상황인데 얘는 넣으면 동시 다발적으로 그 자리에서 복사를 하게 이렇게 열을 뿜기 때문에 그 어디는 따뜻하고 어디는 덜 따뜻하고 이런 게 없고 어디든지 따뜻하다는 이건 세계를 가야 돼. 이 중국 동물들이 남방이 얼마나 혁명적인지를 봐야 돼. 야, 그래서 중국 동물들이 지금 엄청나게 이거. 관심을 가지고 있구나. 그 동시다발적으로 어느 곳도 상관없이 끝까지 얘가 가 있는 곳은 다한 번에 동시다발도 뜨거워졌다가 네. 그리고 온도도 내려갔다 올라갔다가 없고. 네, 네, 그렇죠. 아 옛날에는 이렇게 생겼구나 네, 오빠. 이렇게 전선을 안에다 넣어서 여기에다 물을 넣는 거죠. 요거 열선이 끊어져요. 
이렇게 물은 비열이 높아요 네. 물은 비열이 높기 때문에 여기 많은 전기 가스를 쏟아 보여야 돼 근데 광물질 가루는 비열이 낮아요 그래서 빨리 올릴 수 있어요 한국에서 1년 쓸 전기를 북한이 16년 동안 생산해야 된대요 그러니까 더더욱 전기를 절감하는 이런 제품이 북한에 들어가야 돼요 말이 안 되죠 그렇구나. 지금의 지구 기후변화는 네. 어느 한 국가나 지역이 온실가스 배출을 줄인다고 해결되지 않습니다 맞아. 온실가스 순 배출량을 어. 극단적으로 줄여야 하는 절박한 상황에 직면해 있습니다 대한민국에서 생산하는 흑채 복사 온도는 전기를 적게 먹고 난방을 발현합니다 난방 시작 초기부터 전기 소모 반으로 국내외 해외를 통틀어서 전기는 반만 먹습니다 두 사람들도요 이 대한민국이 난방을 좀 이거 전 세계화 해야 돼 온돌방을 우리의 온돌 문화가 세계 <웃음> 최고다 네. 이게 미국도 가고 북한도 가고 이게 다 가야 돼 북한은 어차피 새로 가면 다 까부시고 다시 지워야 되잖아요 맞아요, 그럴 때 저번에 네. 처음부터 이, 네. 이, 이거를 넣어가지고 제대로 이거야말로 진짜 돌난방이다 이거 물이 안 들어가니까 네, 그렇죠. 이거야말로 진짜 온돌이지 온돌 네. 그리고 우리 방골의 난방은 기존의 난방배관에 시멘몰탈 사출이 생략된 응. 건강증진 공법이고 시멘트 내 라돈가스 방출이 없어요 방골의 난방 공법은 시멘트를 사출하지 않아요 매립하지 않아요 그래서 라돈가스 방출이 없어요 아하. 그리고 공기도 빠르고 열 스피드도 빠릅니다 필요할 때 필요한 열만 사용할 수 있습니다 전기난방 제품인데 다른 에너지원 가스나 음. LNG, 석유, 등급, 뻥커, c 유 뻥커, A를 쓰면 되지 않겠냐 물론 그것도 좋은 방안입니다 음. 말씀드렸던 대로 대부분의 온실가스는 산업공정과 에너지 사용으로 배출됩니다 어. 거기서 가장 중요한 90% 이상이 전기 사용으로 발생되는데요 에어컨 한 대는 선풍기 30대의 전기를 전기 스토브 한 대는 전기장판 50개의 전기를 잡아먹습니다 대한민국에서 생산하는 흑재 복사 온돌은 획기적으로 전기를 적게 먹고 난방을 발현합니다 세상에 웰토트 코리아 온돌 화이팅! 화이팅! 야, 전 세계 화이팅! 윤설비 특파원이었습니다 윤설비 특파원 일단은 아이, 너무 놀랐습니다 아이, 아니 쟤는... 남조선이 이렇게 대표님 서, 같은 분들이 서, 이렇게 만들어졌네요 식사 같이 하러 갑시다 예, 예, 예. 아, 저 중국 분하고 갈까요? 아, 아 그래요? 중국 동물아? 아, 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 아 중국 동물들이랑 같이 갑시다 빨리 예, 어떻게 갑니까? 예. 아 벌써 이제 누르셨어요? 야, 이 중국 동물들 이거 점심까지 가야 돼요? 응? <웃음>